मिस्टर कथा मध्य हाथ नहीं निषेध कर देखो मास्टर हुए आपने मिथ्या कथा बोल बैंडा आपना और मिस्टी खबर पुरे पुरे इच्छे चिलो बोलूं चिलो बोलूं 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 बोल बोला बोलूं बोल बोला हंसा बस्ती शेष पर मरी ना हासपत् ज्ञान फिर लगे लगे बुजल द्वार प्रमाण हल तु इन्ना <laughs> गुलगप्पी मारन जगह पाइल ना ना कसा क कैमने तु बेचा उठलि दावर कपे फिट ऑन पर जो हमारे ज्ञान फिर तक हमें हासपत् लाश काटा घरे
আরে বসতে মেয়ে দায় খুব খেয়ে বলেছে সব লজ্জামি করার ফল শহরের টপ ক্রিমিনাল ছিল মেলা মামলা ছিল বেকুবের মতো কথা কইস না সুদিন যে কি কঠিন মাল এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলি ওই দিন সে তোরে কেমন করে দেখতা ছিল তুই দেখোস নাই কিন্তু আমি দেখছি বস বস আমি পুরা কনফার্ম সুদিন আল তাফরে ছাড়বো না আবে যা সুদিনের এখনো সেই দিন নাই ওর বিষ দাঁত বহু আগেই খুলে নেওয়া হয়েছে খবর পাই সে এখন বাপের পাওনা টাকা আদায় লেগে এর ওর কাছে ঘাপ পাইতে বেড়ায় ও আর কোনোদিন কোমর সেবা করে খারাই দেওয়ার পো না সঠিক জানি না বস তো সন্দেহ করি সুদিন এত তাড়াতাড়ি ফেরেস্তা হয়ে যায় নাই সে ঠিকই চক্কর চালাইতেছে হে যদি কালে পুরান কাম কাজ পুরাপুরি সাইরে দিয়ে থাকে তাইলে সেই দিন ডাক্তারের বাসায় সেই সময়ে উপস্থিত হয় কেন সে কেমনে খবর পায় আপনি ঠিক ওই সময় ওই বাড়িতে যাইবেন ঠিক এই পয়েন্টটা তুই ঠিক ধ্বস্ত সালতা আমি তো এই দিকটা ভাইবা দেখি নাই ভাবেন বস ভাবেন ঠান্ডা মাথায় ভাবেন ভুলে যায় না বস কব্বর থেকে কেবল এই আলতাপি উঠে আসে নাই সুদিনে একরকম কব্বর থেকেই উঠছে অত্যগুলি গুলি খাওয়ানোর পরেও মরে নেয় যারা ওরে খুন করার প্ল্যান বানাইছিল খুনের অর্ডার দিছিল আপনি কি ভাবতেছেন তাগসে ছাইরা দিব আলতাফ নুরু তোদের আমি আশ্রয় দিলাম তোরা এখন থেকে আমার লোক হয়ে গেল খেলা এখনো শেষ হয় নাই এবার নতুন খেলা খেলতে হবে তোর হয়ে যা রোমান ভাই ইসলামকে দেখতে পাচ্ছি গাড়িতে উঠছে হ্যাঁ না না সঙ্গে কেউ নেই আমি কি আরো কিছুক্ষণ থাকবো এখানে ওকে ওকে রোমান ভাই ঠিক আছে কিছু বলছো না যে বলো তোমাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে কথা উঠেছে এরকম তো প্রায় ওঠে নতুন করে আবার কি উঠলো বাবা তোমাকে দেখতে চেয়েছে 
বলে দিও আমি বাংলাদেশের লাখো কোটি যুবকের একজন আমার মধ্যে আনকমন কিছু নেই আছে তুমি বাংলাদেশের লাখো কোটি যুবকের একজন হয়েও তাদের মতো নও আজ পর্যন্ত আমি জানতে পারলাম না তুমি কোথায় কি কাজ করো যতবার প্রশ্ন করেছি তুমি কৌশল এড়িয়ে গেছো আজ আমি সিরিয়াসলি জানতে চাই তুমি নবীনা আমি বুঝতে পেরেছি খটকাটা কোথায় লেগেছে আমি জানতাম একদিন আমাকে মুখ খুলতে হবেই এবং আমি স্বীকার করি আমার দেরি হয়ে যাচ্ছিল তবে তোমার অন্তত তোমার সবকিছু জানার অধিকার আছে তার মানে দাঁড়াচ্ছে তুমি আমাকে এতদিন তোমার আসল পরিচয় দাও মুখে মুখ সেটে আমার চোখে ধুলো দিয়েছ নবীনা আজ তোমাকে একটা বাস্তব ছবি দেখতে হবে ছবিটা কোনো ক্যামেরায় তোলা নয় ছবিটা নির্বাহ নয় ছবিটা বড় নির্মম বড় করুন কি বলছে এসব রবিন তোমার কথার তো কোনো অর্থই দাঁড়াচ্ছে না একজন সৎ মানুষ জীবনে একটা টাকা কোনোদিন ঘুষ খায়নি অসৎ কোনো ঘটনার সাথে কম্প্রোমাইজ করেনি লিমিটেড রোজগারের সংসার চালিয়েছে কারোর সঙ্গে কোনো কনফ্লিক্টে যায়নি অথচ একদিন তিনি একদিন তিনি লাশ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেন কারা যেন তাকে মেরে ফেলেছে কারণ তিনি রাস্তায় একটা অন্যায় ঘটনার প্রতিবাদ করতে এগিয়ে গিয়েছিলেন এই ঘটনার কি অর্থ দাঁড়াচ্ছে নবীনা এমন তো হওয়া উচিত নয় ভদ্রলোকের মেধাবী ছেলে ইউনিভার্সিটিতে যাতায়াত করতো পায়ে হেঁটে বাস ভাড়ার পয়সাও তার ছিল না বাবার এই অন্যায় মৃত্যু সে মেনে নিতে পারেনি বিধবা মায়ের করুণ মুখ তার চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল বন্ধুটি লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায় ছেলেটির মাথায় আগুন ধরে যায় সে থানায় যায় পুলিশ কেস নেয় না সে মহল্লার অভিভাবকদের কাছে বিচার চায় না এমন অবস্থায় একদিন বাড়িতে দাও দাও করে আগুন জ্বলে ওঠে ভদ্রলোকের বাড়িতে আগুন দিয়ে সবাইকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে ভাগ্যক্রমে ছেলেটা সেদিন বাড়িতে ছিল না বলে বেঁচে যায় এই ঘটনার এই ঘটনার কি অর্থ দাঁড়াচ্ছে নবীনা ভাগ্যক্রমে বেঁচে যাওয়া ছেলেটি কি এখন এই মুহূর্তে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে কথা তুমি আমাকে আগে বলনি কেন রবিন এতদিন পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পাচ্ছিলাম না তাই তোমাকে বলার সুযোগ হয়ে ওঠেনি আজ পায়ের নিচে মাটি শুধু মাটি না ভীষণ শক্ত মাটি এই মাটির উপর দাঁড়িয়ে আমি আমার রক্তাক্ত বাবার লাশ দেখতে পাচ্ছি বিধবা মায়ের করুণ মুখ দেখতে পাচ্ছি জীবন্ত পুড়িয়ে মারা বন্ধুটিকে দেখতে পাচ্ছি এখনো কি তুমি বলবে আমার কোনো কথার কোনো অর্থ দাঁড়াচ্ছে না আমার ভয় হচ্ছে আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি রবিন সুদিন ভাই বাইবেল থেকে একটি কথা প্রায় কোট করেন তার ফেভারিট লাইনগুলি হচ্ছে গড সেইড লেট দেয়ার বি লাইট অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট পৃথিবীতে অন্ধকার আছে বলেই আলো আছে আলো আধারের খেলা চলবেই এবং এই খেলায় আমাদেরই জয় হবে আমার কথা বিশ্বাস করো মনিকা ইসলাম ভুইয়া আর কোনো দিন এ বাড়িতে পা রাখবে না 
আরে গাড়ির টায়ার ফাটা শব্দ ওর কাপড় চুপড় নষ্ট হয়ে যায় হ্যাঁ হি ইজ এ খাওয়ার্ড কানমোজি তো ওকে ব্ল্যাজে খেলাতো বিলিভ মি ও আর কোনো দিনও তোমার ছায়া মারাবে না অ্যান্ড আমি এ কথা বাজি ধরে বলতে পারি তবে তো হয়েই গেল নো প্রবলেম সুদিন যেখানে বাজি রেখে বলছে সেখানে আর চিন্তার কোনো কারণ নেই আচ্ছা ইসলাম ভুইয়াকে কি তুমি আগে থেকে জানো আই মিন তুমি যখন পুলিশের হয়ে কাজ করতে তখন থেকে এ প্রসঙ্গটা থাক মনিকা এসব ব্যাপারে কথাবার্তা বলা পছন্দ করে না কেন রে যেমন ওল তেমন বাঘা তেতুল আর তাছাড়া ইসলাম ভাইয়া যেভাবে আমাদের বাড়ির পিছনে লেগেছিল আমরা কি ওর সঙ্গে পারতাম এসব টাউট ভদ্রলোকদের ঠান্ডা করার জন্য সুদিন কি লাগে না সুদিন আর এসবের মধ্যে থাকবে না এটা আমাদের পারিবারিক সমস্যা সমাধান আমরাই করব সুদিন তো আমাদের পরিবারেরই একজন ও কি বাইরের লোক নাকি অবশ্যই সুদিন বাইরের লোক ও আমাদের পরিবারের কেউ না আমি চাই না বাইরের কেউ আমাদের ব্যাপারে নাক গলাক মনিকা কি হচ্ছে সুদিনের সামনে তুই সুদিনকে বাইরের লোক বলছিস আর কি বলবো ভুলটা অবশ্য আমিই করেছি ইসলাম ভুঁইয়া আসার আগে আমি সুদিনকে ফোন করে আনিয়েছিলাম ভেবেছিলাম ভেবেছিলাম বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষ থাকা দরকার কিন্তু কিন্তু আমার জানা ছিল না ইসলাম ভুঁইয়া সুদিনের পরিচিত বিশেষ করে ইসলামের সঙ্গী দুজন যখন সুদিনকে দেখে ভয়ে কাঁপতে আরম্ভ করল তখনই আমি আমার ভুলটা বুঝতে পারলাম কিন্তু ভুলটা কি একটা সত্যি কথা আমার মনেই ছিল না once a criminal always a criminal je bag ekbar rakter sat pay jodi hotot kore sudiner upor khebe geli kena ki ki sudin ke bhalobashish na sudin are o kokhon chole gelo sudin sudin thak oke dekho na বাবা দু এক দিনের মধ্যে বাসায় ফিরে যাবেন বারবার তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন তোমার কি বাবার সঙ্গে দেখা করার সময় হবে হ্যাঁ আর কিছু না আর কিছু না বাবার সঙ্গে দেখা করলে আমার মুখ রক্ষা হয় বাবা তো এত কিছু জানেন না এত কিছু মানে ঘুরে ফিরে আমার সেই সেদিনের মহাপাপটার কথাই তো বারবার মিন করছো এরকম কাজ পৃথিবীতে আর তো কেউ কোনোদিন করেনি আমি করেছি একমাত্র আমি আমি কি করেছি আর তুমি মনে হয় কোনোভাবে আমাকে সহ্য করতে পারছো না বাবার সঙ্গে আমাকেও চলে যেতে বলবে নাকি পাগল এ বাড়িতে তোমার কত ওয়েল উইশের শেষে তোমাকে চলে যেতে বলে মাটার খাবো নাকি তুমি আমার স্বামী সেই হিসেবে তোমারই আমার সবচেয়ে বড় ওয়েল উইশার হবার কথা না আমি বাবার মতো এমন উদার এত বিশাল মনের মানুষ নই তোমার আর চিন্তা কি বাবা তো তোমাকে নিজের মেয়ে হিসেবে ঘোষণা দিয়েই ফেললেন অবসরটাকে চিহ্নিত করলেন মেয়ের ঘরের নাতনি হিসেবে আমাকে কি তোমার খুব বেশি দরকার আছে চলি যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে বললাম তো দেখা করে যাব এত অস্থির আবার তো কিছু নেই চা বন্ধু তো খেয়ে যাও অফিসে গিয়ে খেয়ে নেব 